Ah, uh, wala kitu ambacho nilimekimenishangaza I think katika kipindi hiki cha mwezi ambao umeisha. Mm-hmm. Ni jambo ambalo wanawake ambao wamefumaniwa na ume zao ni ah, nimekutana na kesi nyingi kidogo. <laughs> jambo ambalo linasikitisha sana kwa sababu gani na lingine ambalo nimekutana nao ambalo unahusiana na wanawake hivi hivi ni mwanamke anaaga anapenda kwa alafu hata ikurudi kwa mumewe. Hizo kesi zimekuwa nyingi kidogo na nafikisha naisha jinsi gani kwamba mambo hayajakaa sawa katika mambo mahusiano mengi ya watu ambao wao mahusiano ya muda mrefu. Kwa Ana kwa kwanza kuchepuka ndoa na kumefika mahali pabaya sana. Na na, na kuna siku wewe kugusia ukasema kwamba uh, speed ya ya ya, ya, ya mwanamke ama speed ya wanawake ya kukosa wote na maradhi, speed mm. ya baadhi ya wanawake kuchepuka mm. imekuwa ni kubwa sana. Kuna hata yeah. wanaume. Yeah. Wa, 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 imeongezeka lakini kitu ambacho nimejifunza mm. ambacho nimejifunza katika kipindi uh, chote ni kwamba kumbe Mungu alivyotuumba sisi wanaume na wanawake tuko tofauti. Hivi? Mm-hmm. Kuna kichocheo fulani katika mili yetu kama vile kitu serotonin hasa kichocheo hiki ndio ambacho kinasababisha mtu ajisikie ameridhika ametosheka mm-hmm. ameshiba sawa mm-hmm. hasa kichocheo hiki sisi wanaume tunacho kwa wingi zaidi mara, 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 mara mbili zaidi kuliko mwanamke ambao tafsiri yake wa taalamu wa sayansi sasa hivi mwanamke anahitaji kupendwa zaidi kuliko mwanaume okay. yani kwa hiyo maana mwanamume anafanya afanye kazi ya ziada kumpenda mwanamke yani ile mwanamke aridhike amependwa anahitaji kazi kubwa kutoka kwa mwanaume wakati mwanaume kuridhika kwamba anapendwa ni rahisi Sisi yani vivuungwa. Mhm. Anyway, kwa hiyo yani mwanamke ajisikia anapendwa, anahitaji kule mwanaume kweli ahangaike kwa ajili yake sana. Yaani kitu ambacho wanaume wengi wanashindwa. Si. Sasa ni wala ambao nimeizungumzia kirefu kwenye 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 YouTube kuna video ambayo nimeiweka ambayo inasema akili ya mwanamke msaliti. Nimeizungumzia kwa kina hilo akili ya mwanamke msaliti, yani disikini akili yake na msukumo wa kufanya vitu hivyo. Hivyo alivyoumba kutoka akosa vitu fulani automatically hali kama hiyo inakuja. Kwa hiyo kama kwa wale ambao wanapenda kutembelea channel yangu ya YouTube inakwenda kwa inabeba na jina la Paul mwa Ipopo. Paul mwa Ipopo ndio jina ambalo kwa zinabeba channel yangu. Labda kama sielekea kwenye maswali, wanasema kwamba uh, kwa mwanamke, mwanaume atumie labda uh, yani atumie nguvu ya ziada. Yeah, 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 ili mwanamke aridhike kwamba kweli hapa anapendwa. Ili ili ajithibitishe kwamba kweli hapa anapendwa, anahitaji nguvu ya ziada kwa mwanaume. Na wamesema kwamba wanaume wengi wanashinda ni kwa sababu gani? Kwa shida ni kwamba uh, wanaume kidogo shida tulionayo ni kwamba uh, tunapenda sana kuonekana kama sisi ni watawala, sawa? Mm. Unataka control kila kitu. Sasa unaposhindwa unaposhindwa kuona kwamba kwa nini huyu ni rei, kwa nini wewe unakasirika unafunga mlango. Tunakuta wanaume anachelewa kurudi nyumbani, kumbe tunajua anayaribu mahusiano yake zaidi. Mm-hmm. Kwa hiyo na badala ya kuanza kujadi kumsoma, mke wangu anapendelea nini, mpenzi wangu anapendelea nini, nifanye nini? Sasa hiyo ya kwa gumu sasa ndio unakuta kwa wanaume na wanaenda kibabu sike simu yangu na nisa hali kama hiyo kozi mwanamke anaona aha sawa unajua na mjaja na ngoja mimi nionyeshe jamii nifanye ujaji wangu pembeni mhm ya ha ya msikilizaji 12 dakika 13 message ya kwanza kabisa hapa ananiambia asalamu alaikum deputa anasema jamani nilikuwa nimeumisi mno anaitwa anasema anaitwa mama hawa yeye ni mkazi wa kilema hewa Asma doktor ni umri wangu ni miaka 29. Mm-hmm. Anasema siko kwenye ndoa yeah. lakini mm-hmm. naishi na mwanaume, anasema mm-hmm. huu ni mwaka wa tatu. Anasema tumejaribu kupata mtoto mmoja. Mm-hmm. Anasema maisha yetu anasema nashukuru Mungu kwa sababu hatujai kulala njaa. Bila kilichonifanya nikatimwa nimekuwa hapa. Mm-hmm. Anasema mume wangu mara nyingi ninapoanzisha mafumbano maongezi ya kwamba aende kwetu angalau amfahamu. Anasema licha kwamba alishia kwenda mara moja kwa sababu ya tatizo la msiba. Anasema hajare kurudi na kuna msiba hatakutambulishana vizuri. Nitumwambia tu hivi ananuna. Sasa nashindwa kuelewa mwanzangu ana mpango gani na nini. Wa kwa umri ulio nao ambao haujafika 30, uh, ni umri ambao pasa pasa uwe na uhakika na kitu ambacho kinaendelea kati yako na mtu unayeishi naye. Na kwa story ambayo umeizungumza inaonyesha kwamba huyu mwanaume hana uhakika kama ataweza kuishi na wewe muda wote huo. Kwa maana mimi ni kwamba upo uwezekano akabadilisha akatafuta mtu mwingine. Sasa kwa sababu hajafanya uamuzi, anahisi kwamba itakuwa vizuri akipata mtu mwingine lakini hana uhakika juu ya hilo. 
la msingi ambalo unapaswa kulifanya ni kwamba usiogope kule kununa kwake sawa Usi, kwa sababu haya ni maisha yako ukiogopa mtu labda hapo anabanuna haya ni maisha yako mwelezo kweli mwambie bwana mimi najisikia vibaya kuona kwamba naishi na wewe ungemtambulisha kwetu hujatoa hata shilingi 500 kwamba ya, ya, ya mahali najisikia vibaya hivi kwa nini unaona ugumu katika hili akuambie kama anaogopa hana hela ya kulipa mahari akwambie kama na nini lakini mwambie kitu cha msingi ninacho kiona kwa, kwa jinsi ninavyolikwepa ile jambo ni kama vile una mpango wa kuishi na mimi maisha yoyo yako yote una mpango wa kutafuta mtu mwingine kwa hiyo mbona nilifahamu hili akinuna alipo ongea jambo yote ni juu yako wewe kufanya maamuzi kwa sababu tayari hata kukaa kimya na kwenye ni jibu na juu yako wewe niendelee kuishi na huyu mtu yes ndio nimezaa naye lakini niendelee kuishi na kwa sababu kuja kuacha utajuta kama unapoteza muda mwingi na huyu mtu ambaye alikuwa mpango na wewe kwa lazima upate uthibitisho pia huyu mtu kaya ana mpango na wewe au anakuja ana mpango wa kupata mwanamke mwingine kwa mfano amepata mwanamke mwenye hela kuliko wewe atakuacha kirahisi sana nimesema kwa na kesi na dada mmoja kutoka Tabora sawa so, ameishi kama alikuwa anaishi na wewe mwanaume akapewa transfer kwenda Dar es Salaam miaka baada ya miaka miwili mwanaume anamwambia na samani nipata mtu mwingine huishi kama anavyo huishi mimi nitatunza watoto tu bas na unaweza kuona hiyo ni, ni kesi ya kweli imetokea Tabora na mama amepigia kutoka Tabora ni mwanaume baada ya kupata transfer kwenda kwenda Dar es Salaam mwanaume akapata mwanamke mwingine anakuja kumtangazia hivyo ghafla kitu kama hiyo inaweza kutokea hali kama hiyo kwa hiyo jitahidi sana dadangu uweze kumkabili wewe mtaweza kufanya kitu ambacho unakihitaji okay right yeah. alicho mama Omar right. anasema mimi naishi uh, mita ya Ugoro anasema nimeolewa nikibadilisha mm-hmm. dini mm-hmm. kutoka Anglicana mpaka kwa Muislamu sawa anasema hiyo yote ni sababu ya mume wangu nibahatika mm-hmm. tumepata watoto wawili wote wa kike anasema mm-hmm. kwanza anafanya mtihani kesho kuto au kumaliza darasa la saba mwingine anasema yuko darasa la 4. Sawa. Anasema mimi nimebadilisha. Mm. Sawa. Mume wangu uh, alikuwa akifanya biashara za kusafiri uh, lakini baadaye nikaona kama vile mtaji umekata. Mm. Yaani anakuwa si mkweli. Mm-hmm. Anasema mm-hmm. hivyo. Kifupi si mkweli. Sasa mm-hmm. hadi viopo uh, ni kwamba hashughuliki kwenye sora la chakula uh, matibabu kwa watoto. Yaani hangaiki kwa chochote hata lupu inamshinda anasema tukafikia kipindi mwaka juzi nikaamua mm. kuachana uh-huh. baada ya kuzungumza naye kumuuliza msimamo wako na familia yako ni upi uh-huh. akakaa kimya kama huyo amwezie uh-huh. anasema akakaa kimya nikatafuta uh-huh. anasema marafiki zake karibu tukakaa kikao uh, hakusema kitu uh-huh. baada ya kikao wakaanza kunitukana kwamba nimemdhalilisha nikamuuliza kwa hiyo uh, anasema nikamuuliza tena kwamba mimi ndio nilikuwa nalisha familia mimi ndo nimeoa au nimeolewa. Mm-hmm. Anasema baadaye akanitamkia akasema nafikiri nikufishe uendelee kuwa na maisha yako. Sawa. Anasema toka mwaka juzi mm-hmm. hajui watoto wanakula nini, wamemkaja wanafanya nini, mm-hmm. yote naangaika mimi. Mm-hmm. Anasema mwaka huu mm-hmm. mwezi wa tano, mm-hmm. Mungu akanijalia, nikapata mm-hmm. mtu mwingine mm-hmm. mwenye mapenzi ya dhati na watoto hao wa kwake. Mm-hmm. Anasema kaenda katoa posa kwetu. Mm-hmm anasema kabla nijimshirikisha uh-huh. nikamwambia bwana mimi nimepata mtu yeye akanambia ni wewe tu na maisha yako uh-huh. anasema mwa mwezi wa tano ni dotoroa mahali uh-huh. na pika pika za shughuli zikaanza <laughs> anaanza kunifanyia fujo uh-huh. ninavyokuambia hivi anasema wiki mbili zilizopita tumetoka kitu fulani cha kulisi sababu ya ugomvi uh-huh. alikotokea sijui alichofanya uh-huh. uh, tu kuvamia pale na kuanza kunidhalilisha kwa maneno makali pamoja na huyo mwezi wangu nifanyie uh-huh. hivi Uh, kwanza napenda nikupe pole sana. Kwa kesi kama hiyo nenda mahakamani moja kwa moja. Unao ushahidi wa kikao, unao ushahidi wa marafiki, unao hata SMS si ajabu baadhi nyingine unazo. Cha msingi wewe nenda mahakamani ufungulie mashtaka ili asikusumbue atetolewa amri ambayo inaitwa restriction order asisogelee hapo nyumbani. Kama anataka kuwaona watoto wewe ndio mpelekee watoto anapohitaji yeye sio aje hapo nyumbani. Ah huyu anasema ni aje hapo mjengoni anasema nilikuwa nimeonea si bwana. Asante sana. Anaitwa Pita. Anamuuliza hivi doctor nikuulize Pita. Sawa. Hivi sasa hivi ukiishi na mwanamke ni muda gani uishi na mwanamke huyo? Uh, na kwenda kujitambulisha kwa na kwenda kujitambulisha kwao. Mm. Atuko ni mkulima hizo kwa sababu mademu asikizi bwana waeleweke. Mm. Anasema madamu wengine anakuja tu akichakukuta kwako umejiweka sawa, mm. yana waza kuolewa hata kama mwanamume kuna wazo la kumuoa. Mm. 
wa ukweli ni kwamba ni hivi uh, sawa wanaume of course tutafuta tafuta mwanamke kwa ajili ya burudani una mpango wa kumoa lakini akifika tuone umeseto na radio na tv una free pale anajua hapa nimefika mahali pazuri panono sawa kwa hiyo ni hali ya kawaida cha msingi ambacho ninataka kuambia uh, wanaume wenzangu ni hivi ni muhimu sana katika ulimwengu tulionao kutokana na ugumu uliopo lazima umwambie mtu kweli kama mwana samahani nimekuja mimi na mtu wangu at least nataka baka kumoa kwa ajili kwamba uko yuko pale kwa ajili ya burudani. Kwa hiyo tunaendelea kwa ajili ya burudani. Ndio inaweza kwa hisia zikabadilika. Lakini all in all hiyo kesi sio ya kwanza ambayo nimekutana nayo. Kwamba mwanamke anatamani mwingine anaweza kumngania hata nyumbani asiondoke. Mmemeta tu siku moja anangania. Hizo kesi ni kutana nazo. Kwa hiyo msingi ni kwamba ngoleze mtu kweli. Kwa sababu tayari umeshakutana na experience kama hiyo. Ngoleze mtu kweli. Kwa bwana wasamani mimi ni kwa ajili ya na burudani. Mimi na malengo na mtu fulani, either iko masomoni au wapi. Mueleze ukweli kwamba sina malengo na mimi hapa ni burudani tu. Ajue kinachoendelea. Mimi na hapo of course siku zote kwa ni shida kwa sababu hakuna mtu ambaye anapendwa atelekezwe tu kama vile takataka. Kwa hiyo anaona kwamba amekuja kwako umempenda. Yeye ndio tafsiri ya noitoa. Okay. Ah yeah. uh, mwingine hapo anasema mambo vipi? Anasema doctor Kiliza. Ah mm-hmm. uh, kwa maisha haya sasa hivi tusidanganyane. Mm-hmm. Hata mwanamke ana wajibu wa kutunza familia. Mm. Ndio kumwachia mwanamume peke yake haijaandika nini. Ah hivi, sikiliza. I think hujamuelewa au dada. Yule dada ni kwamba yeye mume wake alikuwa anafanya biashara, yeye ni mamalishe, mama, mama, mama sawa? Sasa mamalishe kwa sababu yeye ndo anelisha kila kitu, watoto wa kiuma yeye ni yeye. Sawa, ushirika na lazima uwepo. Mwanamke naye anachangia kwenye gharama za familia. Sasa hata rupia ya shilingi kumi na kushinda umeme umeisha, watoto wanaumwa, hata ya kwenda kumnulia na nini dawa dawa ya mseto wa 1500 unashindwa. Lazima kwa sababu unazaruliwa. Kwa hiyo msingi ni kwamba nakubali ukiwa na mwenzio na anahangaika ni jambo la vizuri sana na inaongezea utamu wa mapenzi lakini pale ambapo unakuta mwanaume anamlalia mia kwa mia uh, mwanamke ni jambo baya sana. Tembelea video yangu ambayo inaitwa uh, sifa za mwanaume wa ukweli na sifa za mwanamke wa ukweli. Napozungumzia sifa za mwanaume wa ukweli ni mwanamke ndivyo alivyoumbwa atamtegemea mwanaume. Kwa sababu gani? Akiwa mjamzito anakuwa dhaifu hawezi kutafuta chakula yeye. Akiwa amejifungua hawezi kutafuta chakula yeye. Kwa hiyo kwenye akili yake ameumbwa na hali ya kumtegemea mwanaume hata kama angekuwa tajiri kiasi gani. Kwa mfano wa ukweli, unaweza kuelewa kwa nini atali hii kweli. Mama mmoja kanipigia simu, anaumbwa miaka 38, sawa? Alifiwa na mke wake. Yule mama ana baa, ana hoteli na kila kitu. Alifiwa na mume wake, akapata mume wa mtu mchepuko, kamchepusha mwanamume wa mtu, sawa? Ni mume mtu nena, naye ana business zake tu nzuri. Wakapendana, wakaanza mahusiano. Huu ni mwaka wa pili. Sasa ikafikia wakati huyu mama akaamua kufunga laini yake, akabadilisha namba, kisa hajawahi kupewa zawadi hata mara moja na huyu baba. Wakati wakienda outing kila kitu kitu anaitwa mwanaume, akienda guest kila kitu anaitwa mwanaume, usafiri, akiugua huyu mama, huyu baba atakuja atamhudumia kila kitu, mpaka kwa anapofahamu kwako, huyu mama aisha kumpa huyu baba hela, amnulia kiwanja, akanunua kiwanja kweli, hakutumia hela hata 5000, akamjengea nyumba kwa hela ya huyu mama, kama huyu huyu anampa tuna hela baba, anamjengea nyumba, mpaka nyumba imeisha. Hajakula hata 5000, huyu mama amefuatilia, sawa? Lakini bado sasa hajawahi kulipa zawadi, sio wewe kunipa. Kumwambia mama wewe sikiliza. Tena mtu mwingine angewa mshakula tena milioni zako hizo mbogo unampa. Ifi, kwa hiyo ni kutu swala la kutoa. Nikamwambia huyo mwanaume kwa jambo tu hana uelewa wa kutosha. Sasa yeye anaonyesha jinsi gani mwanamke hata kama akiwa na hela bado anafidi msaada kutoka kwa mwanaume. Hakika aone kama unamjali kwa kama hiyo. Ndivyo akili yao ilivyoomba lakini kuna wale ambao wanapitiliza. Sasa hao ndio kukata panga. Kuna huyu anauliza hivi, hivi doctor mapenzi ni pesa? Mm. Well, si, mapenzi sio pesa, mapenzi ni sehemu ya mapesa. Ni kama vile gari, sawa? Gari sio burudumu peke yake. Gari sio injini peke yake. Gari sio sukari peke yake. Kwa hiyo lazima vitu vinashirikiana ili kutunza kitu kizima. Kwa hiyo uweze kusema mapenzi ni pesa pesa peke yake. Au mapenzi ni tendo la ndoa peke yake. Uweze kusema kitu kama hicho. Kwa hiyo lazima ufahamu kama kwamba aha, mapenzi ni seti ina hiki, ina hiki, ina hiki. Sawa? Kwa kama vile nyumba kuna paa, kuna ukuta, kuna madirisha, kuna sakafu. Sasa wewe kasema mapenzi ni madirisha tu. Wewe <laughs> kasema nyumba kama ni madirisha tu. Ah, nyumba iko na madirisha, kuna milango, kuna choo, ndio nyumba iko kamilika, kuna sakafu, kuna paa. Anaruga anasema hivi. Eh, right, yeah. Nimekuuliza hivyo kwa sababu moja. Uh-huh. Anasema sasa hivi mm. uki uki ukimtongoza tu mdada. Mm. Yaani mfano umemtongoza mchana. Eh. Anasema akikuheshi sana. Akikuheshi sana anasema eh. akijitahidi na kukuheshimu ikifika kabili usiku lazima kuombea. Akifika kuheshimu basi mkitegemea migogo tu mtu saa baadaye anaanza kukudondoshia shida zake. Sasa wanajiuliza Hivi kabla hajawa na nini ilikuwa unahudumiwa na nani? Ah, sikiliza rafiki yangu. Ah, kwenye ni kwamba kama nimezungumza kuna wanawake ambao wanajali. Unijumbe story moja ya kweli kutokea Dar es Salaam. 
Tu tahu dah? Hadi oleh wah, anak mereka sih nak gapi hadi oleh wah. Ada kita nak kakak nak kau memang tak faham ni. Ada kita nak kakak nak kau nak faham. Kita kakak nak gari, anak faham dia, anak faham dia. Asal kita kakak mana kau masih yang fahamu, mana nak berani zul. Asal kamu je, akan faham dia, akan mana berbahari, akan faham dia, akan pa bahari mana bahari. Nampak nampak kita faham, nampak nampak kita memang mandi, nampak kita faham. Sungguh ada pun, nanti lepas baca, nampak kita tak tu punya lagi baca. Ada mungkin sih ya. Tak alim rugisia ini hela. Eh, laki kat alim rugisia. Si, kerana kuna waktu itu sih ni kau mesti. Mula kerja kau bawa doktor yang ia suruh mino. Ia dah mnye dah mnye suruh mnye mnye. Tak, tak. Saya macam sih ni kau tu. Kuna waktu nak kau bawa wanagi sesim, wanagi samini, wanagi kau bawa wanagi pampen sesi opesa. Tak, wanagi faham. Kau wanagi kau tu. Kau jumpa story aku esok. Kau 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 wanagi skiza. Kuna dah dah mnye ikut Dubai. Nampak skiza. Ikut Dubai. Anak mungkin mereka salah sih. Rasmi huu mwaka wane ni kini kusingo. Mi unashitaka ni mwanaume mwenye mapenzi. Si. Nitaftia. Nanembea doktor. Nitaftia mwanaume mwenye mapenzi. Sawa. Yuko rata mwingine yuko airport. Hapa mwanza. Sawa. Anyaka sula sinambi. Yusi wangana ngapi. Ana sana siapata mwanaume. Ana kasi yake. Isi. Kwa hiyo ana kasi yake. Lakini. Ataka mtu wa kumpenda. Kwa hiyo wapo ambao wana isa. Mi ni lakini. Kwa hiyo wapo. Yuko rata mwingine yuko vwada kumwa. Na umbeka shina saba. Aku sama nak jisimu, atau kita mahu anisat dia, atau kita mahu nombor berapa kilo gol anak jisimu. Ibu kamu itu, kau wako, aku ni orang ni wajar, aku ni wapo. Kau tahu siapa wapo? Usi, 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 usi. Orang orang semua semua. Usi tu mian blanket statement. Ani blanket blanket statement. Ani ani kau semua orang kita nak wajar nombor yang kau sumbu kau kau style kamu itu. Udah nak wajar ni semua ni. Siapa? Hai. Alicho Nema, Wilson, ya nasema uli wake ni miaka ishuri ni matano. Ya. Anasema sigea ulewa. Ndiyo. Niko kwenye mahusiano mbayo, anasema hayalewe. Anasema, ni ya mpenzi, amkone hapa hapa muwanza. Asema doksa, muwanza wani kapisa wakati ndo kunaanza mahusiano yetu, mpenzi letu liyukua moto. Anasema, alikuwa kekisha kwa mba ni miyamka vipi, ni mekula, sina hela ndogo ya kutumia basi, alikuwa hanipi ya kubwa kiivi, lakini nikuwa na shukuru kwa sababu, ni mwona ni mtu anayari. Anasema, bahanda toksi ya kucheza na ngoma ya kubwa, kama mara mbili, mara tatu, nikuwa ni respidi inafungua. Anasema, nikamuliza, kulikoni, mbona kika mamuanzo, anasema, ah, nikawaida, sasa, Hadi mekua ni anasema sasa hadi naona kama giza kwa sababu Nikisima mese ya subuhi ya kuja kujibio usiku Na inezikana kajibio tafosu mfano Nikimuliza subuhi ya habari za subuhi Jiona tanembeo siku muema Anasema doksa nifanyeje ina nchanganya Sasa kwa Wah, hari kau pasti kau canggah ni, sama. Ah, hari pasti kau canggah. Ni me, I think ni, ni mereka video tal, ni mereka video kau ni YouTube lah. Ya, leo. I think ni mereka ni mereka jana. Ya, ni ni asli musik aku amki lah. Ni mereka video. Ina sama. Ane aku penda, you koje. Uta uta mini je kau bantu anak. Aku penda yang dia madam bon ni mereka ni mereka. I think ni mereka musik aku amki lah. Kau kau malam sini apa lah? Penda kau biar wana waki om non excuse Johnny lah. Ani kau ambak. Oki pada mana ome ane aku penda kueli. Ile speed yake ya mwanzoni isikusumbue sana akili. Mwangalie katika maeneo mengi sana ambayo kozi ya rais yake. Sasa umesema haja kujali nini. Lakini all in all ni kwamba ameona kwamba yeye lengo lake kubwa ilikuwa akuone jinsi ulivyo tu basi. Hakuwa na malengo na wewe wakati wewe ulikuwa na malengo ambayo unaipata manomo ya kujiona. Sawa. Hilo ni la kwanza kubwa. Lakini hapo hapo pamoja na hao yote ni kwamba ili uweze kumsaidia yeye auone thamani yako. Sawa. Acha kumtumia hata hizo za habari za asubuhi na nika kimya. Jifanye kama vile na wewe umepotezea. Shida ni kwamba unapoanza kumbembeleza bembeleza ndio anakuona wewe una soko. Sawa? Mm-hmm. Kwa hiyo hiyo ni lakini lingine ambalo ningependa kulizungumzia ni hili tupende kuliacha. Sijui kama unao hakika kwamba kweli unajua ngoma ya wakubwa kucheza sawa sawa. Maana yake wanaume wa siku hizi ameona kuna naye kutana naye mshata mbona wanao wake wa sasa kabla yako wewe kama umekuwa una mboa kitandani kama maitwa mara mbili ambapo mchezo ngoma ya kubwa upo uwezekano akakuona kwamba kufai sawa upo uwezekano kwa sababu na zungumza hivyo mimi mwenyewe nimeshawahi kuacha wanawake kwa style hiyo hiyo unje kupa story yako ya mimi kuja kuja usiku wangu wiki hii asubuhi kaka asubuhi doctor mimi na na wachumba wawili mmoja ni mzuri kweli kama unaonekana kwa muonekano wake mzuri kweli lakini kwenye ngoma ya kubwa hajui kitu kwa hiyo pili kwenye ngoma ya kubwa yeye ni mzuri kweli lakini ana hasira hasira. Sasa yeye ndio kaichagua yupi? Unataka kuona? Huyu kwenye ngoma ni mzuri kwa sura lakini kwenye ngoma ya kubwa mvivu. 
Kuli mwingine kwenye kombe kwa mzuri lakini ni mwenye hasira hasira hasa na mchanganya mwanaume. Kwa hiyo nani unaona ni mimi nikamwambia hivi at least yule 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 ambaye ajui ngome ya kubwa anaweza kumfundisha. Huyu mwenye hasira hasira kumsaidia mpaka aache hasira ni kazi kubwa. Unaona? Unaona? Kwa hiyo msingi naisha kwambia baba na eneo hilo hilo sipendi kuliacha kulizungumzia. Lakini lingine ambalo lipo vile vile pamoja kama wewe una kazi una una una, 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 una kipato chako sawa? kama kwenye uhusiano wote wa mwalimu yeye ile speed yake yote nzuri mapenzi yake kwa moto moto lakini kwa sehemu kubwa yeye ndio anatumia hela yake wewe uje hata siku moja kununua soda kwa ajili yake yaani meenda outing badala wewe kulipia lunch kila kitu au mpaka games ukalipia hujawahi kufanya kitu kama hicho inaweza kuna nyingi mtisha kama tu anajua hela unayo anataka kama sio nyingi lakini hata mara moja kujitolea kulipia games imeshindwa kama wewe anakuitaji leo bwana tendo telefoni nitalipia mimi unajua hata mara moja kufanya kwa hiyo kwa hiyo unakuwa unaangaliwa katika maeneo mengi kwa hiyo anaweza kuwa sababu moja au nyingine lakini cha msingi ni kwamba hajaiona samani yako mpaka amefikia hatua kama hiyo mtu ambaye anaiona samani yako atakwambia makosa yako wanajirekebisha hapo ukishindwa kujirekebisha anaishia yeye hapa anasema anaitwa Zawadi anasema da doctor mm. mtu ya hela yangu ni mpe hawara yani mtu ya hela yangu mimi Eti ni mwanamke. Ni kwa message yako hiyo unajua ni ngumu kwa sababu si ajabu huko nyuma tarumu sio umizo sana. Kwa hiyo unaona huyu naye kama nimpita njia tu, sawa? Oh, ni oh, kwamba iwapo unamuona huyu mtu ana sifa ambazo unazihitaji, at least hata kama atakuacha lakini lakini mimi nimejitahidi. Sawa? Na mimi nimejitahidi kama mimi niache ni ujinga wake mwenyewe wateme tisa, sasa mimi jitahidi lakini sasa ni kwamba kama una, una kwa hiyo kama una nia kupata mtu wa kuishi naye, lazima tuweze mazingira ya kusababisha mtu awe na sababu ya kuona kwamba wewe unafaa. Kimeme na hapo mkozi sawa ugumu upo lakini cha msingi ni kwamba jinsi gani utamthibitishia mtu mwingine kwamba unampenda. Sasa wasikilizaji wa Insta chat mzuka leo kuna shilingi milioni 100 na sema nini katika kusherekea siku ya uh, kutimiza mwaka mzima wa chat mzuka tutarejea. Tumerejea tena mara baada ya pale kupata mapumziko kwa kuwasikiliza wananchi wa Uh, tatu mzuka uh, huyu hapa anaitwa mm-hmm. Mensen mm. anasema Mensen Johnson anasema daktar mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 26 anasema mimi ni mwajiri wa serikalini ndio kwanza anasema nimeingia kwenye ajira mm. anasema sina mshahara mkubwa hivyo mm. anasema mshahara wangu ni wa kawaida kama laki 4 5 hivi anasema hivi mm. natamani mm. nimpate rafiki kaweka kwenye bracket mpenzi uh-huh. ambaye baadaye huyo huyo uh-huh. natamani aje kuwa mke wangu kwa sababu sipendi sana kuwa na msururu uh-huh. anasema sipendi kuwa na msururu wa wapenzi uh-huh. hebu nisaidie sifa angalau tano tu za huyo mdada mtampata pataje mwenye hizo sifa tembelea kwenye channel yangu ya YouTube ambayo uh, inabeba jina la Paul Maipopo sifa za mwanamke wa ukweli kwa hiyo nimetoa maelezo yote vitu gani ambavyo ukozi utamhitaji kwa mwanamke ambaye anafaa kuishi naye kama mke sio ule wa burudani. Kwa hiyo tembelea kwenye YouTube na kualika hapo tujifunze mambo mengi juu ya mwanamke na mambo muhimu sana. Okay. Yeah. Uh, mwingine hapo anasema anaitwa Mama Melania, yeah. anasema mimi ni mkazi wa Igogo, mm. anasema ndoa yangu ina uh, anasema huu ni mwaka
mwaka wa 11 mm. watoto wanne tumejaliwa mm-hmm. anasema dokta mume wangu kabadilika sana mm. moja mabadiliko anayaona kwanza simu yake kawekea neno la siri sawa kaweka password mm. asa mimi ni mama wa nyumbani mm. mume wangu ni mwajiri wa serikali na mm-hmm. siri mm. uh, muda wa kurudi nyumbani si kama ule wa zamani mm-hmm. na tatu mm. uh, ni anasema ninapomuuliza mfano labda kitu ambacho kisielewi mume wangu amekuwa kinuna lakini la tano na kubwa ninapomfumania mume wangu kurudi na zawadi mm. anasema mfano Uh, niwe kumfumania la binti wa jirani alinunulia tati mm-hmm. ambaye awali nilimuomba tu anunulie simu ya tati akagoma sawa anasema nina kale nikaja tena nikamfumania uh... mhm okay anasema nikaja tena nikamfumania mhm akaninunulia vitendi ile bibi mmm <laughs> <laughs> sasa hivi kawali eh. mimi si kweli maisha yangu Mwenyezi Mungu anajua mm. sasa anajiuliza mm. sisi zawadi zawadi naona kama labda yazidi kuzipokea kama vile ninachochea nifanyeje asa sana kwa la kwanza e, yote leo zungumza ya password kuchelewa kurudi ukimuuliza maswali ananuna yanaishia kwa jibu lake ni huyo kwamba ni mchapokaji ni mchapokaji sugu kama simu yako ni attach unaweza kuangalia kwenye kwenye YouTube kuna video ambayo nimeweka dawa ya mchapokaji sugu lakini all in all kwa watazamaji wengine wasikilizaji wengine ambao wanasikiliza uh, kipindi hicho usiku leo ni kwamba huyo mwanaume anakupenda lakini anashindwa kujizuia kuchepuka na ndio maana hataki uendelee kuumia anakuletea kwamba zawadi kama vile iwe ni dawa ya kuponya maumivu usiendelee kuumia lakini kwa ni kwamba unaumia chini kwa chini na kama mwenyewe ulivyojishtukia ukasema kwamba huenda ndio unachochea au vipi sasa kikubwa ambacho nakiona katika ndoa yako ambacho kipo ni kwamba mumeo anashindwa kutulia na wewe kwenye tendo la ndoa anatamani anakuwa anatamaza ovyo ovyo, ovyo. Sasa kwa sababu anafanya kazi serikalini hiyo ni hatari sana. Kwa sababu utakapokuwa umestaafu, mahela yako umepoteza poteza, unaweza kuishi maisha magumu sana. Hilo hali yao ni kosa hivi. Sawa, no, hata kama analipwa milioni moja kwa mwezi, sawa? No, lakini oh no, nafahamu watu ambao walikuwa wanafanya kazi serikalini baada ya kustaafu, maisha yao yamekuwa magumu mno. Kwa msingi ambacho napenda ni kuambia dadangu na wasikilizaji wengine ambao nasikiliza kipindi cha 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 jioni hii leo ni kwamba unapoona mumeo au mpenzi wako amekuwa msaliti wa mara kwa mara anza kuangalia kwa nini amekuwa msaliti unafanya tendo la ndoa mara ngapi kwa wiki jiulize wewe mwenyewe ni mara ngapi wewe mwenyewe unaanzisha ngoma ya wakubwa je unao hakika unao uwezo wa kumridhisha mwanaume kwenye tendo la ndoa kuna dada mmoja ambaye nilimsaidia mmoja anaangalia kama message yake naweza nikaisoma hapa sijaanza niangalia ni ya muda mrefu kwa sababu nilimfuadia rafiki yangu sijaifuta hiyo message kwaje niangalia afu nikusomee dada mmoja ambaye aliweza kupata siri ya anaona ndio kwa nimeifuta hiyo message okay ndio kwa nimeifuta lakini all in all ni kwamba kuna umuhimu sana huyo dada alikuwa na baada ya kuja usini kwangu nikampa kitabu nilichosema jinsi ya kumnogesha mwanaume alikwenda akakitumia kwa sababu nilikuwa naendesha mada kwenye radio fan naendesha mada nasema kwamba uh, 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 ujuzi katika mapenzi ndio mada ambayo alikuwa anaiendesha kwenye 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 radio fan hivi sasa akasema doctor toka nimekuja usini kwangu mume wangu amebadilika sawa anasema yani mapenzi yamebadilika kiasi ambacho naamini kabisa hakuna sababu ya wanawake kufuata mizizi ujuzi ndio dawa kwa eneo hilo unapaswa kuniangalia eneo la ngoma ya wakubwa sio wanaume unapenda ngoma ya kubwa sasa shida ni iliyopo ni kwamba sisi wanaume tuna kichocheo ambacho kinachosukuma kupata kupenda tendo la ndoa mara kumi na sita zaidi ya mwanamke kichocheo ambacho kinaitwa testosterone hicho kichocheo kinachosukuma mwanaume kuwa na hamu ya mwanamke haraka sana kuliko mwanamke mwanamke ana kichocheo hicho kiasi kidogo sana ukaanisha na mwanaume sasa wanaume wanapenda tendo la ndoa lakini jinsi gani tunapata quality yani ubora katika eneo hilo mara nyingi kwezo wana wana wakenga wana, 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 wana sinzia kwenye hilo. Kwa hiyo sisemi kwamba makosa yako yako huko lakini all in all lazima uangalie mzizi wa tatizo lako. Sasa naamini kabisa kutokana na sababu anazokupa anakupenda na hataki muachane. Lakini shida anashindwa kujicontrol. 
Sasa jinsi gani kumsaidia hawa ni mambo ambayo kwanza kama unaweza kuangalia kwenye hiyo uh, 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 channel yangu ya YouTube kuna mambo ambayo nimeyazungumza mchepukaji sugu na dawa yake nimeweka mambo ambayo ni msingi kuangalia pale anasema habari sana hapo studio ni mtu Asha anatokea Nyasanka anasema nilikuwa na mwanaume tulipendana sana mm. lakini tulikuja kuachana sababu ya wazazi si ukweli nilimpenda sana na hata yeye alinipenda sana lakini cha ajabu eti akiniona tu ananikwepa yani kama ameweka chuki kupita kiasi wakati mimi siko hivyo uh, tayari nina mtu wangu na nimeza naye lakini cha ajabu yeye akiniona anakuwa hana amani kwa nini doktor? Wa, ni kwamba inapaswa wewe utawale maisha yako wewe. Mambo ya mtu mwingine kwa nini anakukwepa, kwa nini anakuchukia, kwa nini anakusema vibaya. Hayo hayakuhusu. Kwa hiyo ili uweze kuishi maisha ya amani, unless kama yeye atakuja atakushiripisha. Kwa hiyo ukianza kuandika kwa nini ananikwepa, kwa nini ananene, isikusumbue hiyo. Kwa sababu labda yeye ana ufuzu, ana hofu zake za kinga, kwa unaweza kumuomba pesa, au unaweza kutaka urudiane naye labda yeye ana naye tayari ana mpenzi naona no, 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 unaweza kumuongelea ili mrudiane kwa muombe radhi na ndio anakuwa anakuepa. Kwa hiyo hali kama hiyo, kwa hiyo msingi isikusumbue wewe tawala maisha yako na angalia jinsi unakoenda. Hai, wewe unasema daktari anaomba kukuuliza umeoa? Nimeoa ndio. Je, utamtambuaje mkeo kama ana upendo na wazazi wako? Anasema uh, nimeamua kukuuliza hivyo maana wanawake wa siku hizi wako kishingo upande. Yeye mm. anaitwa Andrew Michael pande za Masemele Senza. Asante sana. Uh, kwa bahati nzuri namshukuru Mungu kwamba nimejitahidi kwa kiasi kikubwa sana kwa ajali wazazi wake. Yeye hana kazi mimi ndo na kazi, sawa? Sana sana anachokifanya ambacho nakiona. Ana kuuliza yani mkeo ana unajuaje kama anawapenda wazazi wake? Ndio na ndio nakuja hapo jeu hapo hivi. Sasa mimi na mzazi mwenye babangu alishafariki, sawa? Ah, uh, kama nimezungumza huyu ni mke ndio naye ni mke wa pili. Mkongo kwanza alifariki. Kwa hiyo mke anaona ni wa pili. Sasa mke wa kwanza hakuwa mia chusa. Huyu ndiye naye sasa hivi ni mia chusa. Kwa hiyo eh tumeshinda nyumbani ameshona na wazazi na fahamu. Lakini kikizungumza ambacho nakiona kwamba anawapenda ni kwamba huwa anaongea na mamangu mzazi mara kwa mara na hata jana. Mama mama alikuwa amepiga simu yake ilikuwa imepotea ilikuwa patikani. Jana anaongea naye vizuri sana. Kwa hiyo yeye haweza kuwatumia hela lakini mimi nawatumia ndugu zake hela ana watoto huko alikuwa toka anaacha watoto wawili vivili na nawasaidia vile vile kwa hiyo msingi ni kwamba kikubwa ambacho nakiona ni kwamba huwa anaongea na mama yangu mara kwa mara aha anasema yeye hapo anasema jamani mimi nina mpenzi mm-hmm. uh, lakini nataka niachane naye nifanyeje maana mimi simpiga sana yeye yeye ananipenda nisaidie anise Juliana Ah uh, Juliana kwa hiyo hali hiyo ni ni ni, ni, ni ngumu na hujaelezea uhusiano wenu ulikuwa ulikuwa una muda gani mpaka kwa zimefikia hatua kama hiyo. Lakini kama una, 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 unaweza kutembelea kwenye YouTube kuna video ambayo nimeweka mpenzi anayekungangania, yani mpenzi anakungangania. Kuna video ambayo nimeweka kwenye YouTube unaweza kutembelea. Lakini all in all pale ambapo unazo sababu halali za kuto kumpenda mtu ambaye anakungangania Mweleze bwana sitaki kuendeleza uhusiano na huu kwa sababu ya A and B and C lakini wako vinganganizi. Kwa hiyo kuna mtu ambaye hataki kuachwa. Sawa, unataka kumwacha lakini hataki kuachwa. Akasema mazingira kama haya upaswa uwe mkali na mkatili. Fanya lolote lile ambalo unaita ita movie mpaka aone kuendelea na wewe ni shida. anita mama Catherine ndio anasema yeye ni mkazi wa Nyasaka ndio uh, amejaribu kupata watoto watatu na mume mm. wake mm. anasema mimi ni mwajiri wa serikali ni mama mm-hmm. Catherine mm-hmm. lakini anasema mume wangu yeye yuko sekta binafsi kila ana kazi nzuri tu mm. anasema siko kwenye ndoa mm-hmm. uh, ile ndoa ya kihalali eh wanaishi wameishi pamoja kwa kazaa watoto wote wao watatu mm. anasema kinachonifanya ni kuomba ushauri daktari njizi mhm mume wangu uh, kaanzisha ulezi yani wa kupindukia anasema kila siku enda kwa Mungu sana ni sasa ndo anaingia ndani akiwa koi anasema hilo ni moja lakini la pili ishara yake sijui unakwenda wapi Mungu wangu la tatu hatuna hata maendeleo tumepanga nyumba doktor kuingia kwenye nyumba yetu uh, cha maana tulicho nacho anasema ni flat screen uh, kakadao mm. <laughs> Eh. Ana sema hapo ndipo tulikuwa nako tembleni tuna coach mmoja mm. ambaye baadaye wao tunafanya kitanda cha watoto wetu. Mm. Jamani, mimi najitahidi sana mshahara wangu 
kulipa kodi ya nyumba anasema na matumizi madogo madogo ninaamini wengi wanayajua umeme maji anasema michango ya watoto kuvaa anasema na vitu vingine nimekaa na mume wangu nakuwa namuuliza mshahara wako mume wangu nakwenda wapi anasema sipati jibu niliamua kunyanyuka moja kwa moja paka kwa mwajiri wake mhm nilikuwa kwa mwajiri wake mm. nikakuta kwamba na mshahara anapokea ni mzuri tu mm. na kila mwezi anapewa mm. sasa nilikuwa najiuliza anapeleka wapi Dokta nitakuja kugundua mume wangu pesa imeishia kwenye pombe. Mm. Sikuishia hapo. Mm-hmm. Nikaamua kuwa nafuatilia kwenye vijio vyake. Je, anakunywa na wanawake? Mhm. Anasema nimegundua vijio vyake vinne. Mm-hmm. Lakini vyote nakuta amekaa na wanawake wengine tu. Nikampelekeza mmoja wapo hivi huyu anakuaga na nani? Anasema ah, huyu ni mtu wa watu. Yaani ukifika utakunywa unavyotaka. Mhm. Ni sana. Ah, uh, ndio kafiri kwanza napenda nikupe pole, alafu nikupongeze kwa uvumilivu ulionao kwa muda wote ambao umekaa na mwanaume ambaye kwa kweli pesa yake anaimazia kwenye pombe. Uko nyenye kwamba tatizo sio la kwako tatizo la mume. Mume wako anahitaji ushauri. Yeye yeah, yeah, sio wewe. Kwa napenda kwambia hiyo ni serious case kwa sababu ni mtu ambaye ameshakuwa mlevi, addicted. Mtu anayekunywa mpaka saa 8 za usiku. Ah, uh, baka bahati mbaya, bahati nzuri hana gari, angekuwa na gari ambayo ameshapata ajali ole no kwa cha msingi ni kwamba jitahidi tafuta njia yote mimi niko mwanza jitahidi tafuta njia yote uje naye ofisini sawa kwa sababu gani tatizo ni la kwake yeye la kisaikolojia hajui kwamba yeye anajiumiza yeye mwenyewe lakini hajui kwamba anajiumiza yeye mwenyewe kwa hiyo uh, kwa mfano yani yani kwa mfano ambao usio da mboni ambao ningeweza kumsaidia yani niweze kumcommence asaidie akipata mshahara wake kwa mfano anapata laki saba laki tatu au laki nne akuachie wewe ile laki tatu akaenao yenu fukoni pocket money sio hapo atakapo yeye amemuisia anaweza kupata nidhamu kidogo at least sasa unapomuuliza anakuwa anakuwa bubu sasa hiyo unaona kwamba yani hataki kutoa ushirika lakini cha msingi ni kwamba anahitaji mtu ambaye atamuelewesha kwamba sio kwamba anafahamu kosa nao ulifanya analijua sio mbaya hujui ubaya anaofanya anaujua lakini kwa maana ukipata wageni mna kakochi kamoja jamani hamna kitu nyumbani si aibu Sawa, hiyo na hiyo aibu anaiona, sawa. Sasa lazima apate mtu wa kumuelewesha, zimuingie kwenye akili yake, aone haja ya kufanya mabadiliko juu ya system ya maisha yake. Amesema message nyingine. Sawa. Huyo uh, mama Katherine amesema mm. mume wangu anafanya kazi kwenye uh, benchi moja, tunataka mm. kuitaja bonus. Anasema mm. yeye pia ni mwalimu mkuu wa shule moja. Mm. Mm. Hapa hapa anasema chaji hapo marafiki zake wengi nilio nilio wafahamu mm. wana maendeleo siji mume wangu haoni wivu tulisha kununua kiwanja ambacho nimetoa pesa yangu mimi na kina trip moja ya mao kuni mwaka wa 4 ah uh, pole sana dada uh, Catherine oh, oh, oh i think nicho kizungumza bado kinabakia pale pale umeongea uh, kwenye moja ambayo ni kwa nini hana wivu kwa nini hataki maendeleo hatari uh, iliyopo ni kwamba itafikia atakapo staafu haita kuwa mbaya sana. Kwa hiyo naona usilazie us, 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 damu ile. Tatizo hili ni kubwa kuliko unavyofikiria wewe. Ah uh, 12 dakika 48 uh, huyu hapa anasema dosha. Mm. Sangia nibebe ujauzito mume wangu amebadilika, amekiroa kurudi nyumbani, nikimuuliza ugomvi, nifanyeje? Okay, uh, nikupe pole dada yangu. Kwa ni kwamba kuna wanaume ambao hawajali wake zao kwa kiasi kubwa na fahamu kaka mmoja ambaye naye hivyo hivyo ana mke wake ambaye ni, ni mjamzito anarudi mbani saa saba ndio amewahi saa tisa mwingine analala huko huko na ana mke mjamzito sawa kwa bahati nzuri dada naye ana kazi vile vile sasa all in all ni kwamba uh, kipindi kile cha ujauzito kwendo ndo hawezi kufanyika katika kasi ile ile sasa uenda yeye anaona kwa sababu hashiriki sasa anaona katika speed ambayo amelizoea ameamua kutafuta mchepuko ndio mabadiliko unayaona unapoona mtu ameanza kubadilika kwa sababu kubwa ana mchepuko awe mwanamke awe mwanaume amepata sababu nyingine ya kufanya ukatili kwa roho yako kwa hiyo kinahitajia uh, tena swala kama kama hilo course kwa bahati mbaya ukiongea naye anakuwa mkali anakuwa mkali kwa sababu gani hataki kufanya mabadiliko kwa hiyo uh, ni juu yako wewe kwa kama una nafasi ya usili niweze kuongea na pate kwa kinene nifahamu historia ya usiana wenu nikupe mikakati vitu gani vya kufanya ili kumsaidia huyu mtu aone kwamba no sio kwamba ni mjamzito ndio nimekuwa kimeo Wana kuna message imekuchekesha hapo huyu anasema hivi ndipo kama mambo vipi anasema mimi na mpenzi wangu ndio 
tunakuja kumbe za shilingi 150 mhm padei padei sina na loji ni shilingi 40 sawa padei mhm ila asubuhi mhm ananipa 2000 mhm kwa nini jamani dokta nina niuliza sana Ah, uh, mimi sasa anashukuru kama watu wote umeziona hizo hesabu umezipiga vizuri sana. Maana yake anakupa ile ni anauli burudani tumekula wote na nina nini kwa nini nikulipe? Kama kama hela tumeunguza wote. Huku tumelala wote. Wewe kwa nini nifanye kama vile na kulipa? Kwa hiyo anakupa bwana hiyo ndio anauli ya kurudia nyumbani. So all in all, ni muhimu sana ukoze umsaidie huyu mtu aone kwamba no upo muhimu wa kufanya maendeleo. Sawa, vitu vingine vya kimaendeleo sasa anaona wewe kwa sehemu kubwa wewe ndio unamtegemea kila kitu atanunua yeye sawa sasa kama ni hivyo basi una faida hili kwa hiyo usiki mwalimishe mwaleza ukweli mwambie mwana nilipenda at least unanipa tayari za saluni na nini na nini za kwanza nywele nguo na nini mweleze kama kama kweli anakupenda kwanza tazaa alifikiria hilo upya sasa pombe pombe za shilingi 150 dokta jamani mmm ah wewe ni hivi wewe ni mwambie wewe ni mwambie na mimi naambia ndugu niko pale kama ni hivi ukiwa una hela na umeamua kuishi maisha yako kwa starehe alafu msini sio hela sawa kwa mfano nikiamua mimi kwenda kula dina tilapia dina sahani moja ni 2022 sawa wakati ningeweza kaenda mahali pa shilingi 5000 lakini nimeamua kwenda tilapia chakula sahani moja ya chakula ni shilingi 2022 hapo sijanywa soda. Nikienda malaika na wenyewe nao ni hivyo hivyo. Sawa? Na kwa hiyo lazima ufa kwa hiyo zingine na zingine na hela uliyonayo na jisikia ndio mmoja kuitumia hela kwa ajili ya mtu uliye naye. Kwa hiyo sawa ni hela ni nyingi lakini unaweza kufahamu mtu anazo ngapi. Haya bwana, shida na kuja kwenye asubuhi kutoa kutoa shilingi 2000. Haya pole sana. Kuna kwa mwingine hapa anasema pia namshukuru Mungu anapendana mm. sana na mume wake. Amen. Hajaandika jina wala nini. Mm. Um Ah bwana nitaenda ongea na huyo dada. Ah <laughs> naenda ongea na huyo dada. Okay. Kwa na nimefokea na dadangu kwa kuweza kuwa na ujasiri kwa wewe na mume wako mnapendana sana. Okay. Na hiyo zungumza ni hivi. Na kwa wengine ambao kwenye ngazi hiyo hiyo kama mimi na mwanangu tunapendana sana. Na hiyo zungumza ni hivi ni kwamba usitarajie kwamba hali hiyo itadumu milele bila kazi kwa muhimu of course wa kufahamu jinsi gani ya kudumisha hilo penzi sawa nimeweka mada eh, kwenye kwenye YouTube penzi sababu eh, kwa nini mapenzi hayadumu kwa hiyo kwa maana yake unaweza mkaanza vizuri mkaa kwenye sehemu nzuri lakini huwezi kufahamu kitu gani kitaingia kwenye akili ya mwenzio akaanza kubadilika kwa hiyo ni kweli mnapendana lakini huwezi kufahamu mwenzio anasoma nini kwako kwa hiyo ningependa kukupa challenge hiyo kwamba no usiboteke uh, endelea kuongezea utamu wa mapenzi Haya, huyu hapa anasema dakika habari yako. Anasema asante kwa mm. kipindi hiki maana uh, tunapata mwanga. Nashukuru sana katika yeah. mahusiano yetu. Shukrani. Anasema nilikuwa na mahusiano na kaka mmoja. Ndio. Uh, kama miezi tisa hivi kwenda wa kumi mm. nilikuwa namuuliza kama ameoa au hajaoa. Kuna vitu kama hivyo ambavyo watu wanaulizana. Mm. Anasema alinihakikishia hajaoa ila mm. alikuwa na mtoto Mm. na kwamba yule mwenye aliyeza naye mm. mahusiano hayako tena mm. hata kulea mtoto haangaiki. Ha mm. Anasema ulizo wa mali sasa mwaka nikaanza kutokea tetezi. Mm-hmm. Kwamba wamerudiana mm-hmm. nikamuuliza akakata kata kata. Mm. Nikaanza kufanya uchunguzi. Mm-hmm. Nikaja kubaini ni kweli baada ya kushika message mm. nikamuuliza kuli koni akasema oh ni katika tu kumlea mtoto. Mm baadaye nikaanza kukazania swala la yeye kwenda nyumbani kwetu. Mm. Anasema hilo nalo likaonekana gumu kumbe wakati mimi nahangaika hayo kashana kutoa mahari kwa huyo mwanamke aliye saa naye. Mm-hmm. Na daktari kimenyuma sana kwa sababu uh, kimenipotezea muda wangu. Kifanyeje daktari? Wa katika mazingira kama haya kwa kesi yako lazima ukubali kwamba umeingia kwenye biashara ambayo imekuletea hasara. Uh, katika mazingira kama hayo kwa sababu umeshapata uhakika kwamba ameshatoa mahari wewe ni kata mawasiliano na mwanaume yani usimbembeleze sawa usiangaike kumbembeleza kwa sababu amefanya uamuzi na akafanya uamuzi huo kwa siri 
Kwa hiyo watu tumebalansia msingi ni kwamba ni kuvunja uhusiano, hakuna mawasiliano mpaka yeye atakapoanza kubembeleza na kuhakikishia kwamba kweli uh, ana mpango na yule mtu mwingine hapo sawa. Lakini all in all kubali tu kwamba matokeo kwamba ni kweli ulidanganywa na umedanganyika na umeingia hasara baada muda wako na nguvu zako nyingi kwa ajili ya mtu ambaye alikuwa hana mpango na wewe. Okay. Nitafiki na mechi gichochi tu sababu muda na ondo hivyo uh, Anitu Asumani uh, Asumani Jambaji, mbiba lizandika Anasema mimi kuna binti ni mpenda sana Dio. Anasema na nataraji huyu aji awe mke wangu Dio. Lakini kuna kitu kimoja ambacho uh, anasema kimefanya ni ule usha uhu mm. Uwe binti na shinai mm. Mama yangu hiki chatu zizo pita alikuja mm-hmm kwa ajili ya kunisalimia na mama alikuwa haji kama mimi unaishi na mwanamke na mwanamke sawa anasema nilimweleza mama yangu bahati nzuri akanielewa lakini mapokeo ya huyo ya huyo binti kwa mama yangu sikuyapenda mhm anasema ni kwa nisiondoka nikienda kwenye shughuli zangu anasema kwanza kabla hapo hata uongeaji na mama yangu hataki Asuma ni kamuliza, wewe ni waina gani? Mm. Kama kumpendi mtazi wangu, basi kumpendi na mimi mm. Anasema hapana na mpenda mama mm. Lakini unaona kamisa kwa mba ya ni? Ni mzito ya Ni mzito sana Anasema mm. kwezu kamkuta na ungea na mama yangu Ni kamuliza mama yangu mm-hmm. Kuna mwanaje huyu mm. Mama yangu alinyamaza Kasema nyenye kilichomweka kwa ngu ni kumisalimia tu mm. Anasema ni mfanyige? wa yetoa maelezo ya kutosha hapo katika kwa sababu na zifuatazo la kwanza huenda huyu huyu dada huyu binti ana aibu kuongea na mama mkwe sawa sasa mnyima chakula hajamfanyia vituko huenda ana aibu lakini kwa msingi ambacho ningependa ukifanyie kazi hiyo statement ya mama wako haitoshi mwambie mama maelezo maamuulize mama wako naomba uniambie ukweli kwa sababu mimi nikioa mtu ambaye hata hata kupenda wewe mimi wewe ndio utakaye umia na mimi nitaumia kwa na kupenda mama wangu kwa na msingi wa ongea na mama wako akupe ukweli mambo gani ile kumbana nayo kutoka kwa huyu binti ili akusaidie kufanya uamuzi kwa hiyo inawezekana ni aibu tu anamuogopa na nina nina vitu kama hivyo lakini lakini cha msingi ushahidi mzuri utapata kutoka mama wako mwenyewe kwa hiyo mbane mama wako akwambie ukweli juu anamuonaje huyo binti otherwise unaweza kuja ukajuta atakuja ndugu zako na yeye atafanywa vituko achana na mama wako ndugu zako kama mama wako amefanya hivyo ni ndugu zako je kwa hiyo lazima ukoze wewe makini juu ya hilo Haya. Nasoma kama nilivyoandika. Sawa. Anasema mambo defota mimi asomani yuko msoma ni punde ujenzi. Toka ondoke saa hivi ni wiki ya tatu hata mie hakuacha. Wala hatuni. Ukiangalia na watoto watatu wadogo nikitafuta vibarua ananijulia je, nifanyeje dokta? Wa inavyoelekea ni kwamba kule aliko msoma tayari ana mwanamke mwingine ambaye anakula hela lake sasa wewe cha msingi ambacho unakofanya ni kufanya jeuri tafuta vibarua kama mimi hata mia kupi wewe utaishije sawa umekuwa ndege sawa wewe cha msingi kama unaweza kupata kufanya biashara vibarua fanya yeye kama anakasirika mwache akasirike lakini cha msingi ni kwamba lazima uhangaike kwa ajili ya familia yako kwa hiyo itakuwa ni swali la mwisho okay huyu hapa anasema anaitwa Johnny sawa anasema Johnny yuko ni asaka ndio anasema hivi yeye alikuwa ameoa sawa na anasema nani kuwa na kila kitu ndani sawa lakini aliniacha kwa nini dokta wewe hivi asante sana hivi mwanaume ukiwa na pesa una kila kitu utaacha kwa sababu zifuatazo kama sio mtu mwenye hasira sira inawezekana lakini kubwa ambalo naliona inaweza kusababisha either una tatizo la kuwahi kumaliza na unaishia kagoli yako kamoja au una kiumbe kidogo wako wanaume wengi ambao wameacha kwa stari kwa una kiumbe kidogo au una tatizo la kuwahi kumaliza au au unaishia kagoli hako kamoja au hujui kumwandaa mwanamke mpaka ajisikie kabisa kwamba kweli amepata raha ya kutosha kwa kama una matatizo haya ya kiumbe kidogo si unawahi kumaliza tuwasiliane niweze kukusaidia kwa sababu eh, eh, dawa ninazo mwanza kusaidia kwenye hayo maeneo kurekebisha uweze kuwa na nguvu za kutosha sasa usitegemee mwanamke ambaye ameondoka kwa anakuja kwako amefuata mali zako kuna wanawake ambao wana historia ya wanaume ambao wanajua mapenzi ya kitandani sasa ikija kwa kwako anakuta ni zero ana ataondoka tu ataondoka tu alafu akwambie sababu yake aweze kuwa na ujasiri kukuambia kwa hiyo naomba uliangalie hilo kwa china uh, lingine ambalo lipo naweza kupeleka hali kama hiyo ni mwanaume ambaye ana kila kitu lakini hajawahi kumtoa mwanamke outing 
hajawahi kumnulia zawadi kuonyesha jinsi gani unamkumbuka unamthamini huyu mtu sawa anakula anakunywa anavaa vizuri lakini ule moyo wako wewe kujisa unajitoa bila kuombwa asilimia kubwa wanaume wanasuli waombwe sawa mpaka mtu akuombe no ile wewe kujitolea wewe mwenyewe ndio utakutana na kesi kama ile dada anatoa shilingi 2000 wakati ametumia shilingi 50 kwa sababu ni kwa hiyo ni kwamba anajali jinsi gani unamjali mwanamke anajali jinsi gani unamjali kwa hiyo ni namba ambayo unafanyia kazi otherwise utapata mwanamke mwingine na vivyo atakimbia aha ya message ziko nyingi lakini muda ndakuwa tena moja kamili nishatimia uh, lakini message nyingi nilikuwa nasiacha wengi wanauliza uko wapi namba zako za simu unajua nauliza kidogo kinarudiwa lini aba mwingine hapa Nimeona kwenye Facebook jina langu linaloka jina Paul Nelson. Tembelea kwenye Facebook taniona niko na mke wangu na Vinjari. Okay, okay, na naitwa Dr. Paul Nelson niko Mwanza. Niko Mwanza jengo la Nyanza barabara ya Kenyatta. Jengo la Nyanza liko nyuma ya benki kuu ya Tanzania. Kama ufahamu jengo la Nyanza liko wapi? Ufika maeneo New Mwanza Hotel au maeneo ya Kemondo au jengo la CCM ambao Uh, uh, jengo la matangazo ya radio hiyo isikiliza Passion FM unaweza kunipigia simu kaja kuchukua namba yangu ya simu namba isiyo kama dokta wa Passion FM tafadhali sana ukija kwa ushauri usimu wangu una gharama shilingi 5000 ushauri kwa njia ya simu unalipa shilingi 2000 tu kwa hiyo namba ya simu ni hii ifuatayo isiyo kama dokta wa Passion FM nitakusaidia kumbuka namba hii ya nani usiyo kanifanya kwa kwa kupiga simu kafikia dokta wa ngombe hapana ni dokta wa mahusiano ya mapenzi pekee okay ni 0754 sifuri tatu tisa 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 nne nitarudia sifuri saba tano nne sifuri tatu tisa 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 nne kama utaikumbuka tembelea kwenye channel yangu ya YouTube kwenye kila video ambayo nime shoot nime namba yangu ya simu iko pale eh, channel yangu ya YouTube inabeba na jina la Paul Mwaipopo P A U L hakuna O Paul Mwaipopo kwa hiyo ina video nyingi kidogo utachagua mada ambayo unaona inakufaa utaisikiliza utajifunza mambo mengi kwenye mahusiano ma, 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 ya na kwa wale ambao wanaweza kutembelea internet na blog ambayo inaenda kwa jina la mfalme wa mapenzi Usiachishe maneno andika mfalme mfalme wa mapenzi.blogspot.com mfalme wa mapenzi.blogspot.com Mungu akubariki asante kwa kuchagua Passion FM mpaka Jumapili ijayo nikutakia usiku mwema Ndio sikio watu wako na taarifa kama watu wako macho sana eh